Hello viewers, welcome to my channel English Grammar by Gautam Bahadur. I am Gautam Bahadur. Today's topic is verb, auxiliary verb. Jamun ki koyak din koro te ke amba ten sitchi. Aar ten se amba te bharbe sabte ke gurutta purna bhoi ka tha ke. Aar taar mantho ka ke hache ekti verb jeta auxiliary verb. Auxiliary verb sentence is the main of the verb or the main verb of the main verb is the main verb of the main verb. So, what do you do with the auxiliary verb? What do you do with the auxiliary verb? What do you do with the auxiliary verb? Today, I will be able to ask you ये प्रश्नगुल उत्तर दिए ही तो चलो शुरू करा जा अक्सिलरि भार पब्लिक हेल्पिंग भार अक्सिलरि भार के भाषा हेल्पिंग भार को बला है सवार प्रश्न उत्तर हे अक्सिलरि भार की भार तो भाग सब भाग क्योंकि सब भाग एक ही रकम है ना जमन सब कुकुर नाम कम ही है ना सरकम ही सब भाग एक ही रकम है ना तो धरण भाग चार प्रश्न उत्तर देखने कि उदाहरण देर माध्यम बुझेब जो अक्सर भाग की प्रथम टी हल जे भार्वे मिनिंग है ना भार है अथच मिनिंग है ना एव आश्चर्य क्यों देखा जाए आई डु नट गो एक सेंटेंस दिए उदाहरण से दिए आई डु नट गो सेंटेंस सबजेक्ट आई डु नट और गो एखे दूटो भार आए एक डु एक गो प्रथम बस डु पर बस गो जेनारे जो सेंटेंस एक बसि भार बसे एक सेंटेंस मिनिमाम एक भार थे और मैक्सिमाम चार भार है एक क्षेत्र एक भार थे से भार के दोटो क्च करते हैं प्रथम क्च जेटा हे भार मान जेटा दिए क्ज बोझाना हो सबेक्टर क्या अर्थ बोझा जो से सबजेक्ट की क्ज कर लेखा हो आई डु नट गो ये जो एफार्मेटिव बसाय अर्थात हे बाचते बोल तेल आई गो एखे आई गो सबेक्ट आई और गो हे भार सबेक्टर क्या हम गो तेल गो कथाटार मान कि जो अक्सफोर्ड डिक्शनारि देखी तेल गो कथाटार मान बोझा जे मुव टूवर्ड्स को दिखे जावा तेल एखे एखे एक एक्शन बोझा सबजेक्टर एक्शन बोझा जेखने मुभमेंट बोझा तेल गो बोलते ब्रिटिशरा एक जगह अर्थात जैसे बांगल् बला है चला बा जावा तेल अर्थ अर्थात सबजेक्टर एक क्च के बोझा अर्थात अर्थ बोझा मिनिंग बोझा तेल एखे एक वार्ड एक भार दिए प्रधान क्या हे से भार्टार मान कि अर्थ बोझा से देखी तेल देखो जो गोर पास लेखा हो प्रेजेंट फ्रम वीवान तेल भिओन गो मान तो शुद्ध जावा क्योंकि तर संग गोर पास प्रेजेंट फर्म ना जावर क्षेत्र तीनटे समय मध्य को समय बर्तमान अतीत ना भविष्य तेल गो बोलते बोझाना है ये जावर क्षेत्र बर्तमान समय अर्थात प्रेजेंट टेंस एखे जावर क्ज हो बर्तमान समय तेल गो दिए अर्थात एक भार दिए दोधरण क्ज प्रकाश कर एक हे क्जे अर्थ अर्थात वो वार्डा दिए कि क्ज बोझा से और हे क्षा कौन होता अर्थात समय प्रकाश तो हमें कि कर डु तुएर मान कि डुएर मान जानी करी तेल एर मान कि आई डु नट गो हमें करी ना जा रखम तो है ना तो हमें कि हे एखे जाए जाए गो तो दिए हेखने अर्थ प्रकाश कर सबजेक्टर जावा कथाटार अर्थ प्रकाश कर गो तेल डु की क्ज कर डु मैं तो करी क्यों करी की अर्थ प्रकाश कर अर्थ प्रकाश करा तो कर डु बोलते प्रेजेंट टेंस बोझाना कारण डु प्रेजेंट टेंस डिट पास टेंस 
তো সুতরাং ডু বলতে প্রেজেন্ট টেন্স বোঝানো হচ্ছে আর কি কাজ করেছে না সাবজেক্টের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করছে যেহেতু সাবজেক্ট এখানে আর তা আসলে ডু বোঝাচ্ছে এখানে যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন হতো হি বসতো বা গটা বসতো তাহলে এখানে ডু না বসে ডাজ বসতো তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি কাজ করছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে সময় প্রকাশ করছে ভার্বের সময় প্রকাশ করছে তাহলে এর কোন রকম অর্থ প্রকাশ করে না তাহলে ডু মানে করি এখানে করি বলতে ডু এর কোন করি অর্থ প্রকাশ করছে না যদি আমি এটাকে বাংলায় ট্রান্সলেট করি বা রূপান্তর করি দু নম্বর যে ভার্ব মেন ভার্ব এর সময় বলে যেটাই মতই বললাম যে ভার্ব মেন ভার্ব এর সময় বলে তাহলে মেন ভার্ব বলতে এখানে কি গো তাহলে গো এই যাওয়া এই যাওয়া কাজটা কোন সময় হয়েছে সেইটা বলবে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব তাহলে আই ডু নট গো এখানে ডু বলতে প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এখানে ডু বলতে কি বোঝানো হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স যদি আমি এখানে ডু এর জায়গায় ডিট বসাতাম তাহলে আই ডিড নট গো 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 কিন্তু একই থেকে গেল গো চেঞ্জ হলো না কারণ কি গো মানে অর্থ প্রকাশ করা যাওয়া বোঝায় তাহলে এই যাওয়ার সময়টা ডু হলে প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে যাবে আবার ডি হলে পাস টেন্স হয়ে যাবে আবার শ্যাল ডু বা উইল ডু হয়ে গেলে ফিউচার টেন্স হয়ে যাবে তাহলে এটা পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে যে প্রথমে বসেছে যে ভার্বটা সেই ভার্বটা শুধুমাত্র সময় প্রকাশ করছে ডুয়ের যে অর্থ হয় করি বা করেছিলাম ডিড এইরকম কোনো অর্থ প্রকাশ করছে না তাহলে কি অর্থ প্রকাশ করছে শুধুমাত্র এই গো এই যাওয়া এই মেন ভার্বের টাইম প্রকাশ করছে তিন নাম্বার যে ভার্ব নেগেটিভ ও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করে বাংলায় কোন একটা নেগেটিভ করতে গেলে খুব সহজে ক্রিয়াপদের পরে একটা না বসিয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল নেগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু ততটা সহজ ইংরেজির ক্ষেত্রে হয় না ইংরেজির ক্ষেত্রে কি করতে হয় এই না কে আনতে গেলে আরো একজনকে আনতে হবে সেটাকে সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব তো অক্সিলারি ভার্ব বেসিক্যালি তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ডু ভার্ব একটা হচ্ছে বি ভার্ব আর একটা হচ্ছে হ্যাভ ভার্ব তো এখানে আলোচনা মেন বস্তু হচ্ছে ডু ভার্ভ কারণ বি এবং হ্যাভ এর লিমিটেশন খুব সীমিত সরি এক্সপ্যানশন খুব সীমিত আর ডু ভার্ভ এর এক্সপ্যানশন একটু বৃহৎ তো সেক্ষেত্রে আমরা ডু ভার্ভকে আলোচনা করছি তো যে ভার্ভ নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে কাজে লাগে তাই ডু সেন্টেন্স কি আই গো এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে আই গো তাহলে এখানে গো আমি যাই যদি সেন্টেন্সে একের অধিক ভার হয় অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি একের অধিক ভার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথম ভারটা হয় অক্সিলারি এবং সেই ভারটায় নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে কাজে লাগে কিন্তু যদি সেন্টেন্সে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে সিঙ্গেল ভার্ভ হয় একটা ভার্ভ হয় যেমন এখানে আছে গো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্স আমাদের বারোটা ইনডিফিনেন্স আমার সরি বারোটা টেন্স আছে এবং বারোটা টেন্সের মধ্যে দুটো টেন্স আছে যেখানে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে ভার্ভের সংখ্যা শুধুমাত্র একটি হয় সেগুলি কি কি সেগুলি হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স আর পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্স আর বাকি যে দশটা টেন্স আছে সেখানে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে ভার্বের সংখ্যা একের অধিক দুই তিন বা কখনো চারও হয়ে থাকে সুতরাং অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে অলরেডি অক্সিলারি থাকে তাহলে এখানে আই গো এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফারেন্ট টেন্স অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু এখানে কোনো রকম দ্বিতীয় ভার্ব নেই তাহলে এই যে গো এটাই মেন ভার্ব প্লাস এই গো বলতে প্রেজেন্ট টেন্স দুটো কাজ করছে একটা ভার্বকে দুটো কাজ করছে বেচারা ভার্ব যাকে দুজনের কাজ করতে হচ্ছে তাহলে কি হলো যদি আমি এই এই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করি বা ইন্টারগেটিভ করি তাহলে কি বাংলার মতো বলবো আই নট গো হবে না তাহলে একই ক্ষেত্রে ইংরেজিতে করার জন্য ইংরেজি রুলস ফলো করতে হবে তাহলে কি হবে আই ডু নট গো তাহলে ডুটা বসানো কেন হলো ডুটা এখানে বসানোর তিনটে অর্থ আছে এক এ হচ্ছে গো পেটেন্টেন্স বোঝানোর জন্য বসেছে দ্বিতীয়ত নট নট হচ্ছে এই ডু কে ছাড়া যাবে না যেমন জামার সঙ্গে বোতাম থাকে সেরকমই হচ্ছে নটের সঙ্গে ডু থাকবে 
अर्थात अक्सिलरि फार्मे संगे नट थे द्वित कारण हल हम नटर जो अक्सिलरि फार्म आज तृत्य कारण हे एखे सबजेक्टर संगे एग्रीमेंट आगे जो बल्बे आय संगे डू बस पासी जेमन डु एक बार ही खर्च करते कहते मान जो पीचेंस एलिमेंट स्वाभाविक स्थान चेन्ज कर आगे चले आटना के बलाशन तो इनभार्सन हमने I do not go do do the subject er pore boseche kintu interrogative korar shomoy ei do ta subject er i subject er age boshe jay tole ei khetre inversion hocche inversion na hole interrogative hobe na to sudra interrogative korar jonno prothome auxiliary boshate hobe auxiliary na thakle interrogative kora jacche na रास्त लोक के बोल रेगुलरिटी बोझा नियमित भाव पेन यूज कर जिज्ञासा 
তাহলে সেই মুহূর্তে অর্থাৎ এখানে রেগুলারিটি সেন্স নেই তাহলে এই রকম সেন্সে ডু বসালেও আর ডু না বসালে জাস্ট এইটুকু তফাত থেকে যায় যে ডু বসালে সেটা রেগুলারিটি অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিয়মিত করে কিনা যেমন ডু ইউ গো টু স্কুল তুমি কি নিয়মিত স্কুল যাও মানে তুমি কি স্কুল যাও তাহলে স্কুল যাওয়ার কাজ একদিনের জন্য নয় হতে পারে আমি সপ্তাহে একদিন যাই বা পাঁচ দিন যাই বা তিন দিন যাই কিন্তু যাই তো আমি একটা নির্দিষ্ট বয়সে স্কুলে ভর্তি হই এবং একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্কুল চালিয়ে যাই তো এই দীর্ঘ সময় আমি স্কুল যাতায়াত করি এই যাতায়াতটাই হচ্ছে রেগুলারিটি তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডু ইউ গো টু স্কুল তুমি কি স্কুল যাও মানে এখানে তুমি কি নিয়মিত স্কুল যাও মানে আমি একজন নিয়মিত ছাত্র কি না তাহলে এখানে ডুটা সেই সেন্সেও কাজে লাগে কি না রেগুলারিটি বোঝা যায় তো সেরকম সেন্সে বোঝানো হচ্ছে যে হ্যাভ ইউ এনি পেন ভার্সেস ডু ইউ হ্যাভ এনি পেন দুটোর মধ্যে তফাৎ কি না যখন হ্যাভ ইউ এনি পেন বলবো তখন ওটা ইররেগুলার সেন্স বোঝানো হচ্ছে তাকে সেই মুহূর্তে আমি জিজ্ঞেস করছি সে নিয়মিত রাখে কি রাখে না তার থেকে বড় কথা সেই মুহূর্তে তার কাছে কোনো পেন আছে কি না এইটুকু বোঝায় আর ডু ইউ হ্যাভ এনি পেন মানে হচ্ছে সে কি পেন রাখে অর্থাৎ তার কি রাখার অভ্যাস আছে সে কি নিয়মিত ইউজ করে এইটুকু তাহলে এইটা ছিল হচ্ছে রেগুলারিটি যেখানে ডু বসছে সেখানে রেগুলারিটি বোঝাচ্ছে আর ইমফ্যাসিস ইমফ্যাসিস কতটা মানে হচ্ছে জোর দিয়ে কথা বলা প্রভাব স্প্রেস তাহলে ইমফ্যাসিস সেন্সে কি বোঝানো হয় না ইমফ্যাসিস বা ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে নতুন কিছু নয় জাস্ট আমি বলতে পারি যে একটা তীব্রতা বেড়ে যায় একটা মাত্রা বেড়ে যায় একটা ডিগ্রি বেড়ে যায় যেমন চিনি মিষ্টি এক চামচ চিনিতেও মিষ্টি হয় কিন্তু আমি যদি সেটাকে দু চামচ চিনি দিয়ে দিই একটা কাপে চা আছে এবং সেই কাপে আমি এক চামচ চিনি দিলাম সেই ক্ষেত্রে চাটা মিষ্টি হলো সেই কাপে যদি দু চামচ চিনি দিই সেই ক্ষেত্রেও চাটা মিষ্টি হলো চায়ের যে স্বাদ ভয়ে মিষ্টি কিন্তু তাদের মধ্যে তীব্রতা বা মিষ্টি ডিগ্রি বা মাত্রা কোথায় বৃদ্ধি পাবে একে না দুয়ে অবশ্যই দুয়ে তাহলে এক্ষেত্রে নতুন কিছু এলিমেন্ট এলো না কিন্তু মাত্রা বৃদ্ধি পেল তাহলে এই মাত্রা বৃদ্ধি যে উপায় সেটাকে আমি ডুয়ের মাধ্যমে ইউজ করব কেমন আই নো মাই জব কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার কাজ জানো বলো হ্যাঁ আমি আমার কাজ জানি এই যে উত্তরটা খুব সিম্পলি দিলাম এতে কোনো রকম ইমফ্যাসিস বা জোর দিয়ে বল করবো কিছু বললাম না কিন্তু যখন এই প্রশ্নটা আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয় অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে ডাউট ফিল করছে যে তারপর ডাউট করছে এবং তখন সে সে ডাউটকে কাউন্টার করার জন্য সে আরও জোর দিয়ে কথা বলবে তাহলে তুমি কি তোমার কাজ জানো হ্যাঁ আমি জানি সত্যি বলছি তুমি তোমার কাজ জানো হ্যাঁ আমি ভালো করে কাজ জানি তাহলে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন হলো তার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটাও একই হলো কিন্তু তার মধ্যে কাউন্টার ফোর্স বেশি ছিল তো সেরকম ক্ষেত্রে বলে আই নো মাই জব আমি আমার কাজ জানি আই ডু নো মাই জব আমি আমার কাজ ভালো করে জানি তাহলে এখানে ডু বসানোতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু পরিবর্তন কি হয়েছে ইনফ্যাসিসের মাত্রার পরিবর্তন হয়েছে এখানে ইনফ্যাসিস নেই আর এখানে ডু বসানোতে ইনফ্যাসিসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এই চারটে হচ্ছে অক্সিলারি প্রকাশ পায় সেন্টেন্সে যখন বসে তখন এই চার ধরনের আমরা অক্সিলারি দেখতে পাই তাহলে এই চারটে হচ্ছে অক্সিলারি কাজ এবং এই চারটে হচ্ছে অক্সিলারি ভাবের পরিচয় আশা করি এটুকু বোঝা গেছে
রাজনীতির সম্বন্ধে একটা ধারণা এতক্ষণ আমি উপস্থাপন করলাম এইবার অক্সিলারি কোথায় বসে আর অক্সিলারির সঙ্গে একটা নটের সম্পর্ক হয় তাহলে সেই অক্সিলারির সঙ্গে নটের সম্পর্কটা কি আর তাদের স্থান কোথায় এই নিয়ে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয় অনেক ডাউট হয় বিশেষ করে তখন যখন ভার্বের সংখ্যা দুই বা তার অধিক হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা নট বসাতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে থাকি তো এটা দেখানোর চেষ্টা করছি উদাহরণের মাধ্যমে যে কিভাবে স্থান নির্ধারণ করা যায় একটা সেন্টেন্সে মিনিমাম ভার্বের সংখ্যা এক ও ম্যাক্সিমাম ভার্বের সংখ্যা চার হয় যেটাকে আমি বলতে পারি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর তাহলে একটা সেন্টেন্সে ভার্বের সংখ্যা এক হতে পারে উদাহরণ প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট আর পাস্ট ইনডেফিনাইট অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যেখানে ভার্বের সংখ্যা এক হয় যেমন আই গো একটু আগেই বললাম আই ওয়েন্ট গো এর পাস্ট টেন্স ওয়েন্ট এখানে দুটোতেই ভার্বের সংখ্যা একটা করে ফিউচার টেন্স থেকে বা কন্টিনিউয়াস বা পারফেক্ট বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে ভার্বের সংখ্যা দুই যথাক্রমে তিন আর যথাক্রমে চার পর্যন্ত যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স বসায় তাহলে নট কোথায় বসবে যদি ইন্টারনেটিভ সেন্টেন্স হয় এবং ইন্টারনেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে নট আর সাবজেক্ট কোথায় বসবে যদি সাবজেক্ট নাউন হয় তাহলে নট আর নাউন কি আমরা বসবে যদি সাবজেক্ট প্রোনাউন হয় তাহলে নট আর প্রোনাউন কেমন করে বসবে এই নিয়ে বেশ কিছু কনফিউজন তৈরি হয় মাঝে মাঝে জেনেও কখনো কখনো আমরা ভুল করে থাকি তো দেখা যাক কি করে হয় এই যে ভি ওয়ান সেন্টেন্স এর মধ্যে যদি চারটে ভার্ভ হয় ধরে নিলাম বা দুটো ভার্ভ হয় বা তিনটে ভার্ভ হয় তাহলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভার্ভ হচ্ছে এই দুটো ভার্ভ যে সবার প্রথমে বসে ও যে সবার শেষে বসে এই দুটো হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভার্ভ কারণ কি আগে দিয়ে বলেছিলাম নাম আর টাইটেল টাইটেলটা সবার শেষে বসে আর নামটা হচ্ছে প্রথমের দিকে বসে তো নাম মানে হচ্ছে কি বলেছিলাম পরিবর্তনশীল অর্থাৎ একই ফ্যামিলি টাইটেল মানে ফ্যামিলি ফ্যামিলির নাম প্রকাশ করে টাইটেল তাহলে ফ্যামিলিতে যদি চার পুরুষ থাকে যেমন রাজা গজা মজা তাজা তাহলে এই রাজা এক পুরুষ গজা দু পুরুষ মজা তিন পুরুষ তাজা চার পুরুষ তাহলে এই যে রাজা এরা ঘোষ পরিবার তাহলে এই ঘোষ ফ্যামিলি তাহলে ফ্যামিলিটা সেম ফ্যামিলির পরিবর্তন হয়নি কিন্তু ফ্যামিলিতে চারজন মানুষ চার সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে যারা আলাদা ভিন্ন তাহলে এখানে রাজা আলাদা গজা আলাদা মজা আলাদা তাজা আলাদা তাহলে কি হচ্ছে না ফ্যামিলি সব সময় শেষে থাকছে এবং সেটা আনচেঞ্জ কিন্তু প্রথমে গিয়ে থাকছে নাম মানে হচ্ছে ব্যক্তি যে নামগুলো হচ্ছে সেগুলো সবাই চেঞ্জ তাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথমটা এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শেষেরটা এছাড়া যে দুটো ভাব থাকে তাহলে এক আর দুই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ হবে তিনটে ভাব থাকলে এক আর তিন দু নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ কম হবে তিন নম্বর এবং এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ হবে আর যদি চারটে ভাব থাকে তাহলে এক ও চার এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ কি এ আনচেঞ্জ থাকবে এটা হচ্ছে মেন ভার্বের জায়গা মেন ভার্ব এটা হচ্ছে কি না টেন্সের নামে যে টেন্সটা থাকবে সেই টেন্সের নাম শেষ যে শব্দ থাকবে শেষ শব্দ যেমন বললাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট দুটো শব্দ আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট তাহলে প্রেজেন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল নাম ব্যক্তির নাম আর ইনডিফিনাইট হচ্ছে টাইটেল মানে হচ্ছে ফ্যামিলি ইনডিফিনাইট ফ্যামিলির ব্যক্তির নাম কি প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনাইট 
আবার সেই ইনডিফিনাইট টাইটেল ইনডিফিনাইট মানে ফ্যামিলি কি ইনডিফিনাইট তাহলে ব্যক্তি কে পাস্ট ফিউচার ইনডিফিনাইট তাহলে ফিউচার হচ্ছে ব্যক্তি আর টাইটেল হচ্ছে বা ফ্যামিলি হচ্ছে ইনডিফিনাইট তাহলে সুতরাং যে লাস্টে যে থাকছে তার নামে টাইটেল হচ্ছে এবং সে হচ্ছে মেন ভাব চারটে উদাহরণ কি না এটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তিনটে শব্দ আছে তাহলে ফিউচার বলে আমি বলেছিলাম যে এটা টোটালি একটা মিথ্যে এটা কিছু হয় না ফিউচারের জন্য কোনো ভাব নেই কিন্তু ফিউচার তোর তৈরি করতে কি করে না ফিউচার তৈরি করার নিয়ম হচ্ছে একটা শ্যাল বা উইল বসাও তারপর প্রেজেন্ট ভার বসিয়ে দাও প্রেজেন্ট টেন্সে যে ভার ইউজ করি সেটা বসিয়ে ফিউচার তৈরি করতে হয় তাহলে ফিউচারের জন্য দুটো ভাব তাহলে ফিউচার ফিউচার জন্য দুটো ভাব পারফেক্ট আর লাস্ট হচ্ছে কন্টিনিউয়াস তাহলে কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ লাস্ট নাম যেটা কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস হচ্ছে টাইটেল আনচেঞ্জ সে হচ্ছে মেন ভাব আর সবার প্রথমে যে বসছে সে হচ্ছে অক্সিলারি ভাব তাই দুটো হোক তিনটে হোক চারটে হোক আমাকে দেখতে হবে যে প্রথমে যে বসেছে সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর শেষে যে বসেছে সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবার যদি বলি যে সেন্টেন্সে যদি একটাই ভাগ থাকে তাহলে একটা ভাগ মনে হচ্ছে হতভাগা দুর্ভাগা বেচারা ভাগ তার কাঁধে এক গাদা কাজ মানে সে হচ্ছে শ্রবণ কুমার এক ঝুড়িতে মা আর এক ঝুড়িতে বাবা দুজনকে ক্যারি করতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে একটা ভাগ থাকলে তাকে দুটো কাজই করতে হয় সে যথাক্রমে মিনিংও প্রকাশ করবে আবার সময়ও প্রকাশ করবে তাহলে আমরা যখনই সেন্টেন্সে নট বসাবো বা সাবজেক্ট বসাবো অবশ্যই চোখ বন্ধ করে বা চোখ খুলে জেনে বা না জেনে যেভাবেই হোক না কেন তাদের জায়গা হবে হচ্ছে এক নম্বর ভার্বের পরে অর্থাৎ এক ও দু এর এই মাঝে এই জায়গাটা হচ্ছে নট এর জায়গা তাহলে নট বসাতে গিয়ে অনেক সময় যখন আমরা পারফেক্ট টেন্স করি বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলো করি সেক্ষেত্রে নট বসাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কেউ এক নম্বরের পরে বসাচ্ছে কেউ দু নম্বরের পরে বসাচ্ছে আবার কেউ তিন নম্বরের পরে বসাচ্ছে তাহলে এগুলো কি হয় চোখ বন্ধ করে পড়ার জন্য হয় বই থাকে টেন্সের বই কিন্তু টেন্সের বইগুলোকে কি আমরা কোনো রকমে জাস্ট মুখস্ত করার জন্য পড়ি এক্ষেত্রে বুঝি কম আর মুখস্ত করি বেশি সেই কারণে লোডেটে না পেরে সেগুলো এইরকম হয়ে যায় সেই জন্য তাই জন্যই বলা হয়েছে যে আমি যে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট দেওয়া তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলে পরে এই ধরনের ভুলগুলো আর হবে না তাহলে কি হচ্ছে না ভার অক্সিলারি ভার অক্সিলারি ভারের পর যদি সে নট থাকে তাহলে নট বসবে সাবজেক্টও তাই যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে সাবজেক্টও বসবে তাহলে নট এবং সাবজেক্ট এই দুটোই হচ্ছে ভার ওয়ান অর্থাৎ প্রথম ভার যেটা টেন্স প্রকাশ করে টেন্স প্রকাশ করে মানে অক্সিলারি ভাব বারবার করে বলে আসছে যে অক্সিলারি ভাব সময় প্রকাশ করে সময় মানে টেন্স টেন্স মানে কাজের সময় তাহলে ভি ওয়ান ভি ওয়ানের পরে হচ্ছে নট বা সাবজেক্ট বসবে পেস এবার যদি বলার প্রশ্ন হয় যদি দুটোই থাকে নটও আছে সাবজেক্টও আছে তাহলে কে কার আগে বসবে তাহলে এই দুটোর মধ্যে ঝামেলা শুরু হবে কে আগে বসবে কে পরে বসবে তারও একটা উপায় আছে জেনারেলি নট আগে বসে সাবজেক্ট পরে বসে তাহলে কি হবে ভি ওয়ান নট সাবজেক্ট কিন্তু এই পথে এটা সবসময় থাকবে না কেন থাকবে না সাবজেক্ট সাবজেক্ট যদি নাউন হয় সাবজেক্ট নাউন হতে পারে আর নাউনের বিকল্প প্রনাউন প্রনাউন হতে পারে সাবজেক্ট যদি প্রনাউন হয় সাবজেক্ট যদি নাউন হয় আর সাবজেক্ট যদি প্রনাউন হয় তাহলে কিন্তু নটের জায়গা অদল বদল হতে পারে বা হবে কিরকম রুলস বলছে নাউনের আগে যেভাবে অ্যাডজেক্টিভ বসে ঠিক সেইভাবে নট বসবে নট নাউনের আগে বসে কিন্তু যদি প্রনাউন হয় তাহলে প্রনাউনের পরে নট বসে নট নাউনের আগে বসে আর নট প্রনাউনের পরে বসে 
তাহলে সব সময় যে সাবজেক্টটা নাউন হবে এরকম কোনো মানে নেই সাবজেক্ট প্রোনাউন হতে পারে তাহলে কি করব না এই রুলসটা আমি আজ পড়লাম আজ মনে থাকলো কিন্তু এই রুলসটা আমি সব সময় ক্যারি করা যায় না বা কখনো কখনো স্লিপ অফ দা টাং বা স্লিপ অফ দা পেন হয়ে যায় যে জানার পরও আমি ভুল লিখে দিলাম বা ভুল বলে দিলাম এগুলো হয়েই থাকে সমস্ত কিছু রুলস সব সময় ক্যারি করা যায় না বা অ্যাপ্লিকেশন হয় না তখন কি করব না এর জন্য কি হয় এই রুলস থেকে বাঁচার জন্য একটা সহজ রুলস আছে যেটা বলা হয় কন্ট্রাকশন ফর্ম কন্ট্রাকশন ফর্ম মানে কি সাবজেক্ট নট আর ভার্বকে মার্চ করে দাও অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট করে দাও এরকম করলে পরে সাবজেক্ট নাউন বা প্রোনাউন এই দিকে আমার মাথা ঘামাতে হবে না কারণ কি মার্চ হয়ে গেলে পরে সেই নাউন আর প্রোনাউন ফ্যাক্টরটা কাজ করে না যেমন বলতে চাইছি আমি এরকম प्रोनाउन थे প্রোনাউন রুলস থাকতে বলেছিলাম যে নট সাবজেক্টের পরে বসে আর নাউন থাকলে সাবজেক্টের আগে বসে তাহলে কি হবে হ্যাভ আই নট হ্যাভ আই নট ইটেন রাইস गजा आगे बस এই তফাৎ তো যাই হোক নাউন হোক প্রোনাউন হোক এখানে বিষয়বস্তু করেছিলাম যে এরা তার নট এবং সাবজেক্ট কোথায় বসবে এদের জায়গা হচ্ছে অবশ্যই প্রথম ভার্বের পর প্রথম ভার্বের পর এরা বসবে কারণ প্রথম ভার্বের কেন বলা হচ্ছে প্রথম ভার্বের গুরুত্ব দেওয়া কেন হচ্ছে না ইংরেজিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে ফিনিট আর নন ফিনিট ভার্ব এই দুটো ফিনিট মানে হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া আর নন ফিনিট মানে হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়া কি না যে সমাপ্তি করতে পারে ইংরেজিতে সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সাবজেক্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ রিলেশন থাকে সাবজেক্ট চেঞ্জ হয় ভার্ভ চেঞ্জ হয় এই যে ব্যাখ্যা এটা কার জন্য সমাপিকা ক্রিয়ার জন্য ফিনিট ভার্ভের জন্য অক্সিলারি ভার্ভ হচ্ছে ফিনিট ভার্ভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ভ সাবজেক্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হয় কখন 
যখন ভরবের সংখ্যা দুই 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 এর বেশি হয় একের বেশি হয় বা একটি থাকলেও চেঞ্জ হতে পারে কারণ একটি হচ্ছে মেন ভরও কাজ করে বা ফিনিট ভরও কাজ করে দুটোই হয় তো যেমন হচ্ছে এখানে উদাহরণ দিই আই টু নট গো এখানে দুটো ভর আছে এটা সাবজেক্ট এবি এমবি মেন ভর এ সাবজেক্টের পাশে যেতে তাহলে ফিনিট ভার্বের যে প্রধান যে পার্থক্য নন ফিনিটের সঙ্গে সেটা কি না স্থান ফিনিট ভার্ভ সবসময় সাবজেক্টের ক্লোজ থাকবে পাশে বসবে এই কারণে সাবজেক্টের সঙ্গে ফিনিট ভার্ভের একটা এগ্রিমেন্ট সব থেকে ভালো হয় এখানে সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এখানে ডু বসেছে প্রেজেন্ট টেন্স অফ থেকে কিন্তু যদি এটা গজা হয়ে যায় সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়ে থার্ড পার্সেন্ট যদি হয়ে যায় তাহলে কি হবে কে চেঞ্জ হলো ডুটা চেঞ্জ হলো ডাজে এই যে এগ্রিমেন্ট একে অপরের জন্য পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এই এগ্রিমেন্টটা মেনটেন কে করে অক্সিলারি ভার্ভ আর অক্সিলারি ভার্ভ আরেকটা পরিচয় কি ফিনিট ভার্ভ তাহলে কি হচ্ছে না ফিনিট ভার্ভ বা অক্সিলারি ভার্ভ সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুযায়ী চেঞ্জ হয় আই আছে বলে ডু হলো আবার একই টেন্সে গজা মানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে বলে ডাজ হলো গো চেঞ্জ হয়নি এখানেও নাম্বার সাবজেক্টের সঙ্গে গো আছে এখানেও সাবজেক্টের সঙ্গে গো আছে অর্থাৎ নন ফিনিট ভার হচ্ছে সাবজেক্ট যে নাম্বারই হোক যে পার্সনই হোক সাবজেক্ট মানে ভার কখনো চেঞ্জ হবে না আর ফিনিট ভার সাবজেক্ট অনুযায়ী নিজেকে চেঞ্জ করে তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আমি বলছি যে এ গুরুত্বপূর্ণ ভি ওয়ান গুরুত্বপূর্ণ ভি ওয়ান কি অক্সিলারি ভার হলো এটা কিন্তু ফিনিট ভার কারণ কি না এর সঙ্গে সাবজেক্টের এগ্রিমেন্ট হয় বারবার বলে এসছি যে ইংরেজিতে ভার্বের সঙ্গে সাবজেক্টের এগ্রিমেন্ট হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে বেশ করে বাংলা হিন্দিতে থাকে না কিন্তু ইংরেজিতে থাকে তাই এই কারণে ভি ওয়ান সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভি ওয়ানের সঙ্গে ভি ওয়ান হচ্ছে ফিনিট ভার্ভ এই যে অক্সিলের ভার্ভ সে ফিনিট ভার্ভ ফিনিট ভার্ভ হচ্ছে কি সাবজেক্টের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট মেনটেন করে এই কারণেই এরপরে সাবজেক্ট বা এরপরে নেগেটিভ বসে সাবজেক্ট কেন বসে না যার সঙ্গে সাবজেক্টের বেশি এগ্রিমেন্ট হয় সেই তো পাশে বসবে সে তো সেই দূরে বসবে না সেই কারণে ভার্বের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয় বলে ভার্ব হয় এদিকে বসবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে এই ভার্বের আগে বসবে আর যদি ওটা ইন্টারগেটিভ হয় তাহলে এই ভার্বের ঠিক পরে বসবে আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ তাহলে ভার্বের সংখ্যা দুই হোক তিন হোক বা চার হোক এখানে আর আমার চিন্তা করা দরকার নেই কারণ আমি কি জানি না প্রথম ভারটা হচ্ছে সময় প্রকাশ করে সময় যে প্রকাশ করে সে অক্সিলারি ভার অক্সিলারি ভার কেন গুরুত্বপূর্ণ না সে হচ্ছে ফিনিট ভার আর ফিনিট ভার্বের স্থান কি সাবজেক্টের সব থেকে কাছে বসবে তাহলে সাবজেক্টের সব থেকে কাছে মানে সাবজেক্টের কাছে হবে না সাবজেক্ট যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে সেই ভার্বের ঠিক আগে বসবে আর যদি ইন্টারগেটিভ হয় তাহলে সাবজেক্ট নিজের স্থান পরিবর্তন করবে সে ঠিক সেই ভার্বের পরে বসবে তাহলে এটাই হচ্ছে রিজন আর অক্সিলারি ভার্ব থাকলে তার সঙ্গে আরেকটা বন্ধু থাকবে হচ্ছে নট রাজার সঙ্গে র্যাঞ্চ ও ফ্রি তাহলে যেটা বলছিলাম যে সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় তাহলে নট পরে বসছে আর সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তাহলে নট আগে বসছে এটা মনে রাখতে পারলে মনে রাখবে আর যদি মনে হয় যে এটা মনে রাখা অনেক সময় প্রবলেম হয়ে যায় জেনে বুঝেও ভুল হয়ে যাচ্ছে লিখতে গিয়ে বা বলতে গিয়ে তার জন্য কি করতে হবে যে কন্ট্রাকশন ফর্ম থাকে 
কন্ট্রাকশন ফর্মুলা হচ্ছে ভার্বের সঙ্গে নট কে মার্জ করে মিশিয়ে দেওয়া তাকে বলা হয় যেমন এখানে কি করতে পারি এই দুটো বিকল্প আমি ধরতে পারি এইভাবে has এই যে অ্যাপোস্ট্রোফি দিয়ে আমি ওটাকে অ্যাবলিস করে দিলাম অবসলেট করে দিলাম এইটাকে বলা হয় হ্যাজেন্ট হ্যাজ আর নট কে একসঙ্গে মার্চ করে দিলাম করে দিলাম হ্যাজেন্ট একেই বলা হয় কন্ট্রাকশন ফর্ম হ্যাজ নট এই দুটোকে হ্যাজ নটটা কি না হ্যাজ নটটা হচ্ছে যারা নন ব্রিটিশ যারা তাদের অ্যাকসেন্ট অ্যাকচুয়ালি নেটিভ না যেমন আমাদের আমরা বলতে গেলে হ্যাভ নট হ্যাজ নট এই যে লম্বা একটা গ্যাপ দিই এক দাদা স্বরবর্ণ বলে দিই যেমন বাংলায় আমাদের স্বরবর্ণের প্রভাব বেশি থাকে তো এই রকম জন্য আমাদেরকে হ্যাজ নট হ্যাভ নট বলে থাকি কিন্তু যারা নেটিভ পেপল মানে হচ্ছে যারা ব্রিটেনের তারা কি করবে তারা কিন্তু এত লম্বা সাউন্ড এত লম্বা গ্যাপ ইউজ করবে না তারা কিন্তু সহজে বলে হ্যাজেন্ট যেভাবে আমরা যত সহজে বাংলা কথাটা বলি কোথায় বাজারে এই এর মাধ্যমে ঠিক নেটিভ পেপল যারা থাকে যারা ব্রিটেনের পেপল থাকে তারা এত বেশি সময় নষ্ট করবে না হ্যাভ নট হ্যাজ নট এত শব্দ বা এত সাজবায়ু প্রয়োগ করবে না তারা কি বলে হ্যাজেন্ট হ্যাভেন্ট তাহলে ওই যে হ্যাজেন্ট আর হ্যাভেন্ট এইটা কে যখন আমি ইউজ করব সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে হ্যাজেন্ট আর হ্যাভেন্ট তাহলে এই হ্যাজেন্ট আর হ্যাভেন্ট যখন করব অর্থাৎ নটকে আমি যখন মার্চ করে দিচ্ছি ওটাকে যখন আমি অবসলেট করে দিচ্ছি এইভাবে করলে পরে সাবজেক্ট নাউন আর প্রোনাউন আমার দেখতে হবে না সব সেম জায়গায় হ্যাজেন্ট আয়ও বসতে পারে আবার হ্যাজেন্ট গজাও বসতে পারে এভাবে করব কিন্তু এখানে কি হচ্ছে না আমি দুটোকে দেখালাম যদি আয় থাকে তাহলে আমি হ্যাভেন্ট করব হ্যাভ নট আয় আর যদি রাজা থাকে তাহলে হ্যাজেন্ট করব কারণ থার্ড পার্সনের জন্য হ্যাজ বসতে হবে আর ফার্স্ট পার্সনের জন্য হ্যাভ বসতে হবে সুতরাং আমি এটাকে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে কোনো রকম ডাউট না হয় haven't i eaten hasn't goja eaten rice haven't i eaten rice তাহলে এই ভাবে বলতে গেলে খুব দ্রুত আমাকে এই শব্দ দুটোকে মার্জ করতে হচ্ছে এই দুটো বলাটা হচ্ছে আমাদের নয় এটা হচ্ছে নেটিভ পিপল দের অর্থাৎ ব্রিটেনের মানুষদের তা এইভাবে বলতে বলা হয় বলে এভাবে কন্ট্রাকশন ফর্মে লিখতে হয় তাই দ্রুত হয়ে যায় তো এইরকম করতে গেলে এই যে নটের ব্যবহার নাউনের আগে এবং প্রণাউনের পরে এই গ্রামার সূক্ষ্ম যে গ্রামারগুলো এগুলো তো মনে রাখতে হবে দরকার নেই তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি তাহলে আজকে বিষয়টি আমি কমপ্লিট করলাম আরেকবার আমি রিক্যাপিচুলেট করে দিই যে বিষয়টি কি ছিল যে অক্সিলারি ভাব বা হেল্পিং ভাব না হয়ে যাচ্ছে হেল্প করছে হেল্প করার জন্য এসে সে মেন কাজের জন্য আসেনি তাহলে হেল্প করা কি কাজ না মেন ভাব অর্থাৎ যে কাজটা হয়েছে সেই কাজটা কোন সময় হয়েছে সেটুকু প্রকাশ করা তো সেইটা প্রকাশ করতে গিয়ে কোথায় বসছে অবশ্যই প্রথম স্থানে যে ভাব যদি একের বেশি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথম ভাবটা হচ্ছে অক্সিলারি ভাব সে কি কাজ করছে সে হচ্ছে সময় প্রকাশ করছে নেগেটিভ প্রকাশ করছে ইন্টারেটিভ প্রকাশ করছে রেগুলারিটি প্রকাশ করছে ইনফ্যাসিস প্রকাশ করছে এগুলো হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের কাজ যদি ভার্বের সংখ্যা একের বেশি হয় যেটা আমাদের পরবর্তীকালে যখন ভার্বের সংখ্যা বেশি যায় তখন নট বসাতে গিয়ে সমস্যা হয় তাই নট আর সমস্যা হওয়ার কথা নয় যদি ভালো করে ক্লাসটা করে থাকো বা এই বিষয়টি শুনে থাকো না সবসময় ভি ওয়ানের পর নট বসবে কারণ অক্সিলারি ভার্বের বন্ধু হচ্ছে নট আর এখানে অক্সিলারি ভাব একটাই আছে সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান প্রথমটা আর অক্সিলারি ভাব মানে হচ্ছে ফিনিক ভার ফিনিক ভার্বের সঙ্গে ভার্বের এগ্রিমেন্ট হয় 
তাই সব সময় এরা ক্লোজে থাকবে অনেকগুলো ভার্ব থাকতে পারে কিন্তু সবার সঙ্গে সাবজেক্টের এগ্রিমেন্ট হয় না শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্ব বা ফিনিট ভার্ব তাই ফিনিট ভার্বের একদম পাশেই থাকবে হচ্ছে সাবজেক্ট তাই যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে সাবজেক্ট ফিনিট ভার্বের আগে বসবে আর যদি ওটা ইন্টারভেটিভ হয় নিয়ম অনুসারে সাবজেক্ট ফিনিট ভার্বের ঠিক পরে বসবে আর নটও ঠিক ফিনিট ভার্বের পরে বসবে তাহলে এইরকম ক্ষেত্রে যেটা হয় নট আর সাবজেক্ট সবসময় ভি ওয়ানের পরে বসবে ইন্টারভেটিভের ক্ষেত্রে আশা করি এই ক্লাসটি তোমাদের সবাই বোঝা হয়েছে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করবেন আমি কোনো রকম কমেন্ট পাচ্ছি না সাবস্ক্রাইবও পাচ্ছি না কোনো রকম সহযোগিতাও পাচ্ছি না খুব পাচ্ছি অল্প পরিমাণে আশা রাখছি সামনের দিনে আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো ভালো খারাপ অবশ্যই বলবেন আজকের মতো এখানে শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসবো ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা বাই বাই